Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde doğal sayıları çözümleme konusunu öğreneceğiz. Çözümleme ne demek? İlk önce onu söyleyelim. Bir doğal sayının basamak değerlerini toplama şeklinde yazılmasına çözümleme diyoruz. Doğal sayıları çözümlerken çeşitli şekillerde gösterebiliriz. Burada 3 çeşit çözümleme yöntemi gösterdim. Birinci örneğimize bakalım. 6821 sayısını 6000 artı 800 artı 20 artı 1 şeklinde çözümledim. Diğer ikinci örneğimde ise yazıyla yazarak çözümleme yaptım. 18257 bir rakamımız 10 binler basamağında olduğu için bir tane 10 binlik artı 8 tane binlik artı 2 tane yüzlük artı 5 tane onluk artı 7 tane birlik şeklinde doğal sayı çözümledim. Üçüncü çözümleme yönteminde ise şöyle çözümledik. 69.205 sayısını 6 tane 10 binlik. Çünkü 10 binler basamağında. 9 tane binlik. 2 tane yüzlük. Sıfırı yazmadım. Çünkü sıfırın basamak değeri olarak yine aynı sıfır olacağı için onu yazmama gerek yok. Biz burada çözümleme yaparken basamak değerlerini yazıyoruz. 5 birler basamağında olduğu için 5 çarpı 1 şeklinde çözümleme yaptık. Şimdi aşağıdaki alıştırmalarımızı çözümleyelim. 815.404 sayısını çözümlüyorum. Birinci çözümleme şeklindeki gibi basamaklardaki değerlere göre çözümleyeceğim. 8 100 binler basamağında olduğu için onu şöyle yazıyorum. 800 bin Artı bir on binler basamağında yani on bin artı beş bin evet basamak değerlerine göre yazıyorum dört yüz artı sıfır onluk var yani onluk yok o zaman onu yazmama gerek yok dört tane de birliğim var o da dört eder ikinci sayımı ise ee, yazarak yazıyla çözümleyeceğim. 7 10 binler basamağında olduğu için 7 tane 10 binlik şeklinde yazabilirim. 6 binler basamağında 6 tane binlik artı sıfırları yazmıyorum. Yazmama gerek yok. Bir de 1 var. 1 tane de birlik var. Evet bu şekilde yazıyla çözümledim. Diğer sayımı da üçüncü yöntem olan yukarıdaki üçüncü yöntemlerden en alttaki yöntemle yapacağım. 5 100 binlerde 100 binler basamağında olduğu için parantez içinde şöyle yapıyorum. 5 çarpı 100 bin yani 500 bin yapar. Artı sıfırları yazmıyorum. 9'a geldim. 9 yüzler basamağında olduğu için 9 çarpı 100 Artı yine onlar basamağında yine 9 var. 9 çarpı 10. Artı en son birler basamağında 9'um var. 9 çarpı 1 şeklinde çözümledik. Son örneğimi de yine en baştaki yöntem gibi yapacağım. 1 100 binler basamağında yani 100 bin. Onun değeri. Artı 8 10 binler basamağında yani 80 bin. Artı 4000 artı 500 artı 70 ve artı 2. Evet çözümleme konumuz bu kadar. Çözümleme bir daha tekrar edelim. Doğal sayıları çözümlerken basamak değerlerini toplama şeklinde yazıyoruz. İstersek yukarıya tekrar dönelim. İstersek bu şekilde birinci yöntemde çözümleme yapabiliriz. İstersek yazıyla yazarak çözümleyeriz ya da basamak değerlerini çarpma gibi basamak değerlerini çarpma olarak göstererek çözümleyebiliriz. Öğretmenimiz bizden hangi çeşit çözümlemeyi isterse hangisini kabul ederse üçünü de kullanabiliriz. Öğretmenimiz eğer bu şekilde çözümlememizi isterse böyle ya da istediğinizi kullanın derse siz hanginize kolay geliyorsa onu kullanırsınız. Diğer konumuza geçiyorum. Doğal sayıları Sıralama 4. sınıfta nasıl oluyor o konuya bir bakalım. Yani büyüklük küçüklük açısından doğal sayıları 
karşılaştırmam. Şimdi nasıl karşılaştıracağız? Nasıl büyüklüğünü küçüklüğünü ayırt edeceğiz? Birinci şıkkımızı okuyalım. Basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür. Yani ne demek bu? Şimdi 4 basamaklı bir sayı ile 5 basamaklı bir sayıyı karşılaştırırken 5 basamaklı sayı her zaman 4 basamaklıdan büyüktür. Ya da 6 basamaklı sayı her zaman 5 basamaklı sayıdan daha büyüktür. Örnek üzerinde bakalım. 8712 sayısı 4 basamaklı. 58583613 sayısı 6 basamaklı. 40999 sayısı 5 basamaklı. Ben burada hiç rakamlara bakmama gerek yok. Çünkü 6 basamaklı sayı en büyük. 583613'ü yazdım. Arasına büyüktür işareti koydum. 40999 sayısı ondan biraz daha küçük. En küçük sayımız ise 4 basamaklı sayı 8712. Burada hiç rakamları birbirleriyle karşılaştırmama gerek kalmadı. Çünkü basamaklar farklı. İkinci yöntemde ise sayıların eğer basamakları aynıysa yani iki sayıda 4 basamaklı sayı karşılaştıracağımız bütün doğal sayılar eşit basamaklıysa ne yapacağız? Basamak sayıları eşit ise en büyük basamaktan başlayarak rakamları karşılaştıracağız. Eğer rakamlar eşitse Aynıysa daha küçük basamaklara doğru sırayla ineceğiz ve karşılaştırmamızı yapacağız. Şimdi çok terimlerle kafanızı yormadan örnekler üzerinde bakalım. Şimdi burada iki tane sayımız var. İkisi de 6 basamaklı. 715.416 599.999 Ne yapıyorum? En büyük basamağa bakıyorum. En büyük basamakta 7 var. Bunda ise 5 var. Diğer basamaklara hiç bakmama gerek kalmadı. Çünkü 7 5'ten büyük. O zaman 715.416 sayısı 599.999 sayısından büyük oluyor. Burada 3 tane sayımız var. 3 tane doğal sayı. Bunları sıraya koyacağım. Yine büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru. Ben büyükten küçüğe doğru sıralayayım. Ne yapıyorum? Hepsi 6 basamaklı sayılarımın rakamları sırayla karşılaştırıyorum. 6 6, 6. Yani 100 binler basamağında hepsinin 6 var. O zaman diğer basamağa bakacağım. 3, 5 ve 4. İkinci basamaklardaki rakamlar farklı. İşte şimdi kimin büyük olduğunu ayırt edebilirim. 3 vardı, 5 vardı ve 4 vardı. 5 diğer rakamlardan büyük olduğu için o zaman bu sayı 650 bin sayımız en büyük sayı oldu. Bu üçünün arasında. Bunu çizdim. Kafam karışmasın diye. Şimdi iki tane kaldı. 4 ve 3 kaldı. O zaman 648 bin 4 3'ten büyük olduğu için 648 bin 888 sayısı ikinci sıraya geldi. Bu da gitti. En küçük 631 bin 485 sayımız oldu. Şimdi en alttaki alıştırmayı yapalım. Bu sefer 5 basamaklı sayılarımız var. Yine rakamları karşılaştırıyorum. 4 4, 4. İkinci rakamlara bakıyorum. 3, 3, 3. Onlar da aynı çıktı. O zaman üçüncü rakamlara bakıyorum. 7, 6, 6. Şimdi burada iki tanesi aynı birisi farklı. 7, 6'lardan büyük olduğu için o zaman şu en baştaki sayımız en büyük. Onu en başa yazıyorum. 43.715 sayısı büyüktür. Bu gitti. Şimdi iki tane kaldı. Fakat bunlarda 6 ve 6 vardı. O zaman bu iki sayı arasında karşılaştırmaya devam ediyorum. Diğer basamağa geçiyorum. 7 ve 8. İşte burada ayırt ettim. En sondaki sayımız ortaya gelecek. 43.685 sayısı. Ve en sona da 43.678 sayısını Yazıyoruz. İşte doğal sayıları büyüklük küçüklük olarak karşılaştırırken bir kez daha tekrar ediyorum. İlk önce basamak sayılarına bakıyoruz. Eğer farklı basamaklardaysa yani 4 basamaklı, 5 basamaklı, 6 basamaklıysa o şekilde değerlendiriyoruz basamaklarına göre. Eğer basamak sayıları eşitse en büyük basamaktan başlayarak rakamları karşılaştırıyoruz. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.